ോട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സംസാരിച്ചു നോക്കി അതിനിടയിൽ മോള് വന്ന് കയറി എന്നിട്ട് അവള് കേട്ടോല്ലോ ഇല്ല അമ്മ ചീത്ത പറയാൻ എവിടുന്നോ വരുന്ന പെണ്ണിനെ അവക്ക് നല്ല വെറുപ്പാ സത്യത്തിൽ മോളെന്നെ ഇറക്കി വിടുവായിരുന്നു അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അവളോട് വിഷമൊന്നും തോന്നിയില്ല വൈകി എന്നും പറയാം അവളെ കുറിച്ച് കാണാത്ത മോളെ അവൾ സങ്കല്പത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ വളർച്ചയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് ഞാനാ അതുകൊണ്ട് വൈകിയുടെ അത്രയും തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമാ തുമ്പി മോളെ നിങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു പക്ഷെ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ വിധിയുടെ ചില പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ചന്ദ്രപഞ്ചട്ട ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിർത്തിയിട്ട് അത് കൈവൊട്ടിച്ചിരിക്കും എന്തോ ഇതിന്റെ ഇടനിലക്കാരിയായുള്ള യോഗം എനിക്കും ഉണ്ടായി അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ജയിലിൽ നിന്ന് ചെന്നപ്പോ വീട്ടിൽ കേറ്റിയില്ല അത് മിക്കവാറും ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതാ പിന്നെ കുറെ ദൂരെ ഒരു അമ്മാവിന്റെ വീടുണ്ട് അമ്മാവ് മരിച്ചു ഇപ്പൊ അവിടെ അമ്മായിയാണുള്ളത് മക്കളൊക്കെ വിദേശത്താ അമ്മായിക്ക് കണ്ണും ചെയ്യുന്നു അത്ര വശമല്ല തൽക്കാലം അവിടെ കൂടി അവിടെ ഞാൻ അതേ നാള് കാണാൻ വഴിയില്ല അമ്മായിയുടെ മക്കളൊക്കെ അറിയുമ്പോ അവരുടെ അഭിമാനബോധം ഉണർന്നിരുന്നേക്കില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നിറങ്ങണം നാളെ വൈകെ പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അലഞ്ഞു തിരി അവസാനം എവിടെങ്കിലും കിടന്ന് ചാകും തെരുവ് പട്ടിക്ക് സമം ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് തരട്ടെ വേണ്ട കാശൊക്കെ എന്റെ ഉണ്ട് ജയിലിൽ പണിയെടുത്ത കാശ് വർഷങ്ങൾ ഒരുക്കി തേഞ്ഞതിന് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കൂലി അവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ലോകത്ത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറി വരുന്നത് എന്റെ ഗതികേടാ ലക്ഷ്മി മോളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം വൈകെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് ഇനിയും വരേണ്ടി വരും എന്നോട് ശത്രുത തോന്നരുത് ശരി ഞാൻ പോട്ടെ എന്തോടാ ഇത്ര തിരക്കിട്ട പണി നിനക്ക് പിന്നെ ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ നടന്നാ പോരെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ എന്റെ തലയിൽ ഇട്ട് തന്നിട്ട് കുഞ്ഞുമോനെ ഫ്രീ ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കല്ലേ അമ്മ അത് പിന്നെ അമ്മക്ക് കലകളോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോ ഫേമസ് ആകുന്ന മക്കളോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഒരു യൂട്യൂബ് എടുത്ത നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഫേമസ് ആണല്ലോ പിന്നെ യൂട്യൂബർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്മാനങ്ങളും അമ്മ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഞാനേ ഏട്ടനോട് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനാവുന്നു എന്താ ഏട്ടന് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വിഷമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തിന് അല്ല ഇത്രയും പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടും ഒന്നും ശരിയായില്ലല്ലോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് മുരടിച്ചു ഇതേ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വേണോ സത്യം പറ അമ്മ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് എവിടെയെങ്കിലും കാണുമെന്ന് ഏട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടായല്ലേ പറ്റൂ അല്ലാതെ അമ്മ ഇവിടെ കേറ്റു അതിനൊരു വഴിയല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു എന്തു വഴി ഡാൻസും പാട്ടും അറിയാൻ പറ്റാത്ത പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കുന്നൊക്കെ അമ്മ ചുമ്മാ പറയുന്നതാ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മള് രണ്ടാളല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് ഏട്ടന് ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് അങ്ങ് പ്രേമ
എന്നിട്ട് അതിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇതാ ഉമ്മറത്ത് വന്നങ്ങ് നിക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോ നോക്കിക്കോ അമ്മ പിടിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റും എന്റെ ഏട്ടാ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ മുടക്കാച്ചിറക്കായി നിന്ന എന്റെ റൂട്ടും ക്ലിയർ ആവില്ല അതേസമയം ഏട്ടൻ ഒരുത്തിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച പിന്നെ എനിക്കും അത് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താ മതിയല്ലോ ഗൗതം എന്താടാ ഇവനെ ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അയ്യോ അമ്മ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ല ഏട്ടൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചതാ അശ്വിനെ ഒരു കണക്കിന് അമ്മ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് ദുഷ്ടതരമല്ലേടാ എന്താ അല്ല ഇത്രയും മുതിർന്ന നിങ്ങളോട് ആരെയും പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേക യോഗ്യത ഉള്ളവരെ മാത്രമേ കെട്ടാവൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല അല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടാ എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ ഈ കടം പിടുത്തം അങ്ങ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം എത്ര നാളായി അലഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഡാൻസ് നോക്കണ്ട പാട്ടും നോക്കണ്ട എവിടുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തണം എന്ത് പറയുന്നു അല്ല അമ്മേ ഇത്രയും കാലം അമ്മ അങ്ങനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഏട്ടിന് എന്ത് ഭ്രാന്തി പറയുന്നത് അമ്മയുടെ മനസ്സ് മാറിയാലും ഇയാളുടെ മനസ്സ് മാറി അമ്മേ എനിക്ക് സമ്മതോ അമ്മാവനോട് പറഞ്ഞ് നാളെ തന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ അതല്ലേ നല്ലത് അതെ എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി ചേട്ടനും അനിയനും കൂടി ഗേറ്റിന് പുറത്തോട്ടങ്ങ് പൊയ്ക്കോണം എടാ എവിടുന്നോ ഒരലവലാതിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അശ്വിനെ ഇവൻ നിന്നെക്കാളും ഇളയതാ എന്റെ ഇളയ മോന പക്ഷേ ഒരു രണ്ടു പഞ്ചായത്തിന് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള വിഷം ഇവന്റെ തലയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വഴി തെറ്റാൻ നീ നിൽക്കണ്ട ഇവനെ വഴി പഴിപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്ക് നിന്റെ റൂട്ട് ശരിയാക്കണം അല്ലേടാ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തി വരേണ്ടത് ഈ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ അകത്തേക്കാണെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലം സരസ്വതി പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാത്തതൊക്കെ പഠിക്ക് പുറത്താ മനസ്സിലായോടാ മനസ്സിലായി ആ എന്നാ പിന്നെ എന്റെ രണ്ട് പൊന്നുമക്കളും പോയി കടന്നേ ഏട്ടാ അത് ഞാൻ എടാ പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് ഈ ജന്മം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടേലും കുഴപ്പമില്ല നീ പോയി കിടക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് സംസാരിച്ചത് കാദംബരിയുടെ കാര്യമാണ് അവൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങൾ തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുക എന്ത് സംശയം സ്നേഹത്തോടായാലും മനവച്ചോരൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവൾക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ ലക്ഷ്മി കാദംബരി പോകുമ്പോ എന്നെ കണ്ടിരുന്നു അവളുടെ കഥ അവൾ പറഞ്ഞു 
അത് കേട്ട കഷ്ടം തോന്നും അവൾ ഇനിയും വരും വൈകെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുവിട്ടാൽ വരാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു തടയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ വൈകെ ജയിലിൽ തറങ്ങ കാദംബരി അവളെ കൂട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ അറിയില്ല ചെറിയ കൊച്ചല്ലോ വളത്തല്ലേ കുട്ടുമ്പോ നോക്കുന്ന എളുപ്പല്ലേ ഞാൻ മോളോട് പറയട്ടെ നാളെ നമ്മൾ പ്രസവിച്ചു തള്ളാന്ന് 